সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস আন্তর্জাতিক সংবাদে শুরুতে nbs24.org শিরোনাম করোনায় মৃত 3 লাখ ছুঁই ছুঁই আক্রান্ত 44 লাখ 52 হাজার যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আমিরাতে বাংলাদেশি প্রবাসী ও যারা ভিজিট বিষয়ে অবস্থান করছেন তাদের জন্য সুখবর ভারতের দাদাগিরি জবাব দিচ্ছে নেপাল এ নিয়ে জানব বিস্তারিত কবে যাবে করোনা ভাইরাস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্যে হতাশার সুর রাখাইনে বন্দী নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ অপরাধ স্বীকার করল মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না ফ্রান্সকে চীনের সতর্কতা এবং সবশেষে জানাব আমেরিকা গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসীদের মদত দিচ্ছে মার্কিন অভিযোগের জবাবে ইরান দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় ভারতের নতুন সড়ক নির্মাণ নিয়ে ক্ষুব্ধ নেপাল ভারত বলছে নতুন ওই রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে নির্মিত হয়েছে দেশে সার্বভৌমত্বে আঘাত বলে অভিযোগ করে নেপালও একই দাবি করেছে এ বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন আপনার মন্তব্য অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন করোনায় মৃত তিন লাখ ছুঁই ছুঁই আক্রান্ত চুয়াল্লিশ লাখ বাউন্ন হাজার এ নিয়ে জানব বিস্তারিত করোনা ভাইরাস মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব এর মধ্যে কয়েকটি দেশে এর প্রকোপ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে বুধবার একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন অষ্টাশি হাজারের বেশি মানুষ মৃত হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো চোদ্দ জনের এছাড়া একদিনে বিশ্বে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ছাপ্পান্ন হাজারের বেশি করোনা রোগী এ তথ্য জানিয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে লাইভ আপডেট দেয়া ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটার বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত করোনায় বিশ্বব্যাপী নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লাখ আটানব্বই হাজার সাতশো সাঁত্রিশ জনে এবং আক্রান্তের সংখ্যা চুয়াল্লিশ লাখ বাহান্ন হাজার আটশো ছয় জন অপরদিকে ষোলো লাখ পঁচাত্তর হাজার নয়শো আটাশ জন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে এই মহামারী শুরু হলেও এখন ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে আক্রান্ত ও নিহতের সংখ্যায় সবার উপরে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চোদ্দ লাখ তিরিশ হাজার তিনশো আটচল্লিশ জন এবং মৃত্যু হয়েছে পঁচাশি হাজার একশো সাতানব্বই জনের সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ দশ হাজার দুইশো উনষাট জন আক্রান্তের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্পেন সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ একাত্তর হাজার পঁচানব্বই জন এবং মৃত্যু হয়েছে সাতাশ হাজার একশো চার জনের মৃত্যুর দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে ব্রিটেন দেশটিতে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন তেত্রিশ হাজার একশো ছিয়াশি জন আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশো পাঁচ জন এছাড়া ইতালিতে নিহত হয়েছেন একত্রিশ হাজার একশো ছয় জন হঠাৎ করে সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছে রাশিয়ায় আক্রান্তের দিক দিয়ে ব্রিটেন ইতালিকে পেছনে ফেলে তৃতীয় অবস্থানে চলে এসেছে দেশটি সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো একাত্তর জন এবং মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার দুইশো বারো জনের চীনের উহান থেকে বিস্তার শুরু করে গত চার মাসে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিন চীনে করোনার প্রভাব কমলেও বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশে মহামারী রূপ নিয়েছে আমিরাতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য সুখবর জানাব বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানকারী বাংলাদেশি কর্মীদের মধ্যে যাদের বর্তমান চাকরি স্থল থেকে চাকরি চলে গেছে বা যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা অন্যত্র নতুন করে চাকরির চেষ্টা করতে পারবেন একই সঙ্গে দেশটিতে বর্তমানে যারা ভিজিট ভিসায় গিয়ে অবস্থান করছে তারা চাইলে চাকরির ভিসাও নিতে পারবেন বুধবার এক বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছে ঢাকা স্থ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাংলাদেশ দূতাবাস বার্তায় বলা হয় আরব আমিরাতে যাদের চাকরি চলে গেছে বা ভিসা ক্যান্সেল হয়ে গেছে তারা অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করতে পারবেন দূতাবাস আরব আমিরাতের সরকারসহ বিভিন্ন সূত্রে অবহিত হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশি নাগরিক যারা আমিরাতে অবস্থান করছেন তারা ভিসা ট্রান্সফার করতে পারবেন একই সঙ্গে যারা ভিজিট ভিসায় আমিরাতে অবস্থান করছেন তারা চাকরির ভিসাও নিতে পারবেন বার্তায় আরও বলা হয় অনেকেই বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাইছেন তবে নিয়মিত ফ্লাইট চালু হওয়ার আগে বাংলাদেশে ভ্রমণ করার আপাতত কোনো সুযোগ নেই সরকার নিয়মিত ফ্লাইট চালুর চেষ্টা করছে এক্ষেত্রে এয়ারলাইন্স ও ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অনুরোধ করা হয়েছে তবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্ভব হলে 
এই মুহূর্তে দেশে ফিরে না গিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থানের পরামর্শ দেয়া হয় দূতাবাসের বার্তায় ভারতের দাদাগিরির জবাব দিচ্ছে নেপাল হিমালয়ে ভারতের নতুন সড়ক নির্মাণ নিয়ে ক্ষুব্ধ নেপাল হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় ওই সড়ক নেপালের সার্বভৌমত্বে আঘাত বলে অভিযোগ করেছে কাঠমান্ডু বিষয়টি নিয়ে এখন নেপাল ও ভারতের বিরোধ চরমে পৌঁছেছে ভারত বলছে নতুন ওই রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে নির্মিত হয়েছে নেপালও একই দাবি করেছে এদিকে নেপালের পার্লামেন্টেও ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি ওঠার পর সোমবার নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাঠমান্ডুতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে সমন করে এ ব্যাপারে তার হাতে একটি প্রতিবাদ সূচক নোটও তুলে দেন ভারত নেপাল এই দুই বন্ধু দেশের মধ্যে হঠাৎ এই তীব্র কূটনৈতিক বিবাদ নিয়ে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য ভারতের উত্তরাখণ্ড চীনের তিব্বত আর নেপালের সীমানা যেখানে মিশেছে সেখানে হিমালয়ের একটি গিরিপথের নাম লিপুলেক ওই গিরিপথের দক্ষিণের ভূখণ্ডটি কালাপানি নামে পরিচিত এলাকাটি ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও নেপাল তাদের অংশ বলে দাবি করে থাকে নেপালের পার্লামেন্টে ঝড় আশি কিলোমিটার লম্বা পার্বত্য রাস্তাটি উদ্বোধনের পরই এর বিরুদ্ধে নেপালের পার্লামেন্টে ঝড় বয়ে যায় নেপালি কংগ্রেসের এমপি পুষ্পা ভূষল গৌতম বলেন আঠারোশো সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত সাগাওয়ালি চুক্তি অনুসারে ওই এলাকা সম্পূর্ণভাবে নেপালের নেপালের সংসদ সদস্য গগন থাপা হুঁশিয়ারি দেন নেপালের এক ইঞ্চি জমিও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আর ভারতের এই দাদাগিরির বিরুদ্ধে নেপালের সিংহভাগ মানুষ গর্জে উঠবে নেপালের সদ্ভাবনা পার্টির এমপি সরিতা গিরি আবার প্রশ্ন তুলেন এই ইস্যুতে ভারতকে ডিপ্লোমাটিক নোট পাঠানো হলেও চীনের বিরুদ্ধেও কেন একই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না পার্লামেন্টে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ গাওয়ালি জানান দুই হাজার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের পরই ওই দুই দেশ লিপুলেখে একটি বাণিজ্যিক পোস্ট খুলতে সম্মত হয় যা নেপাল কখনোই মেনে নিতে পারেনি এরপরই তার মন্ত্রণালয় ভারতের তৈরি নতুন রাস্তার তীব্র নিন্দা করে দীর্ঘ বিবৃতি দেয় এবং কাঠমান্ডুতে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয়মোহন কাটারকে সিং দরবারে তলব করা হয় নেপালের ভারত বিরোধী রাজনীতির প্রতিফলন নেপালের রাজনীতিতে ভারত বিরোধী হওয়া প্রবল কেন নেপাল এত কঠোর পদক্ষেপ নিল সে বিষয়ে কূটনীতিকরা বলেন সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এর পেছনে আছে প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি ক্ষমতায় এসেছেন ভারত বিরোধী প্রচারণাকে হাতিয়ার করে তার পক্ষে এখন নরম অবস্থান নেওয়া সম্ভবই নয় এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিতেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডর সঙ্গে তার তীব্র ক্ষমতার লড়াই চলছে সেটাও এর কারণ কালাপানিতেও ভারতের দাবি কালাপানির উপর ভারতের দাবিরও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে করেন নেপালে নিযুক্ত সাবেক ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দেব মুখার্জি তবে রাস্তা উদ্বোধনের বিষয়টা অন্যভাবে করা যেতে পারত বলেও তার অভিমত ভারতের দাবি প্রসঙ্গে দেব মুখার্জি বলেন শুধু মানচিত্রই নয় আঠারোশো থেকে আঠারোশো ষাটের দশকে আমরা ইংরেজ শিকারী পর্যটক বা অ্যাডভেঞ্চারদের অসংখ্য বিবরণ পাই যেখানে তারা লিপু পেরিয়ে ওই এলাকায় যাচ্ছেন তিনি বলেন এটাই প্রমাণ করে কালাপানি ভারতের নিয়ন্ত্রণে ছিল কারণ নেপাল তখন বিদেশিদের ঢুকতেই দিত না এছাড়া উনিশশো সালে আলমুরার ডেপুটি কমিশনার সি এ শেরিংয়ের বইয়েও ওই এলাকাটি ভারতের শাসন ও নিয়ন্ত্রণের স্পষ্ট প্রমাণ আছে তিনি বলেন তারপরও বলব ভারত যখন নেপালকে কথা দিয়েছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে তখন বলা যায় না এটা আমাদেরই এলাকা তোমাদের এ নিয়ে কিছু বলার হক নেই প্রসঙ্গত যে গত বছর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের পর ভারত দেশের যে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে তাতে কালাপানিকে ভারতের মধ্যে দেখানোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল নেপাল সীমান্ত সমস্যার নিরসনে তারা পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠকেও দাবি করে যা নানা কারণে শেষ পর্যন্ত হয়নি অবশ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে এখন করোনা ভাইরাস সংকট মেটার জন্য অপেক্ষা করতে চাইছে না নেপাল কবে যাবে করোনা ভাইরাস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্যে হতাশার সুর জানব বিস্তারিত যে কোনো শুরুরই শেষ থাকে তাই সবার আশা করোনা ভাইরাসও একসময় চলে যাবে সংকট কাটবে কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও বলেছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস হয়তো কখনোই পৃথিবী থেকে চিরতরে যাবে না এইচআইভি ভাইরাসের মতো করোনাও স্থানীয় ভাইরাস হয়ে যেতে পারে ডব্লিউএইচওর জরুরি কর্মকাণ্ড বিষয়ক পরিচালক মাইকেল রায়ান এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে বলেন এটি টেবিলে রাখা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ভাইরাসটি আমাদের সমাজে আরেকটি স্থানীয় ভাইরাস হয়ে উঠতে পারে আমরা বাস্তববাদী বলে মনে করি এই ভাইরাস কখন দূর হবে তা কেউ বলতে পারবে বলে মনে হয় না এ নিয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই এবং থামার কোনো তারিখ নেই এই রোগটি দীর্ঘ সময়ের সমস্যা হয়ে থেকে যেতে পারে আবার তা নাও হতে পারে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এই কর্মকর্তা আরও বলেন বিশ্বজুড়ে সব মানুষকে এটি সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকা শিখতে হবে এই ভাইরাস জনিত রোগটি কতদিন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে এ নিয়ে পূর্ব ধারণা করা ঠিক হবে না এটি ঠেকাতে ব্যাপক চেষ্টা চালাতে হবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তি সচেতনতা ছাড়া 
এই ভাইরাসের ছবল থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হবে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দেশের সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাধ্যমেই কেবল করোনা ভাইরাসকে পরাজিত করা সম্ভব রাখাইনে বন্দি নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ অপরাধ স্বীকার করল মিয়ানমার সেনাবাহিনী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে পাঁচজন বন্দিকে নির্মমভাবে মারধর করার কথা স্বীকার করেছে সে দেশের সেনাবাহিনী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্দি নির্যাতনের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এই স্বীকারোক্তি দিল মিয়ানমার দেশটির সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটে বুধবার বলা হয়েছে আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে আটক পাঁচজনকে একুশ এপ্রিল রাখাইন রাজ্যে পাঠানো হয় সেখানেই তাদেরকে মারধর করে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা কর্মীরা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সাধারণত প্রমাণ হওয়ার পরও তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করে না কিন্তু এবার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে সেনাবাহিনী বিবৃতিতে বলা হয়েছে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী আচরণ করা হয়নি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তারা জানিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে মিয়ানমারের নিরাপত্তা কর্মীরা চোখ বাঁধা ও হাত করা পড়ানো ব্যক্তিদের মাথায় নির্মমভাবে আঘাত করছে একজন মাথায় ঘুষি দিচ্ছে আরেকজন লাথি মারছে তবে আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন আরাকান আর্মির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই অন্যায়ভাবে তাদেরকে আটক করা হয়েছে আরাকান আর্মি বা এ এ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিদ্রোহীদের একটি সংগঠন তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না ফ্রান্সকে চীনের সতর্কতা তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করার ব্যাপারে ফ্রান্সকে সতর্ক করেছে চীন দেশটি বলেছে তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাইওয়ানের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছে চীন বিশ্বের প্রায় সব দেশ এক চীন নীতিকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাইওয়ানের ওপর চীনের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তাইওয়ান বেশিরভাগই আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র কেনে তবে উনিশশো সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে ছয়টি ফ্রিগেট কিনেছিল এছাড়া উনিশশো সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে ষাটটি মিরেজ জঙ্গি বিমান কিনেছিল এসব ঘটনায় চীন ফ্রান্সের উপর ক্ষুব্ধ গত মাসে তাইওয়ান ঘোষণা করেছে তারা ফ্রান্সের কাছ থেকে জাহাজের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার যন্ত্রপাতি কিনবে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাও লিজিয়ান বলেছেন তাইওয়ানের কাছে যে কোনো ধরনের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির বিরোধিতা করে তার দেশ তিনি বলেন আমরা আশা করি এক চীন নীতি মেনে চলবে ফ্রান্স ও তাইওয়ানের কাছে কোনো অস্ত্র বিক্রি করবে না এদিকে তাইওয়ান বলেছে তার প্রতিরক্ষা চাহিদা পূরণ করার জন্য ফ্রান্সের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা করেছে তবে এ ব্যাপারে তারা বিস্তারিত কিছু বলেনি আমেরিকা গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসীদের মদত দিচ্ছে মার্কিন অভিযোগের জবাবে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাইয়েদ আব্বাস মুসাবি বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের ইতি টানতে হবে ইরান সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সহযোগিতা করছে না বলে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিযোগ করার পর তিনি এ কথা বলেন সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে উত্তর কোরিয়া সিরিয়া ভেনিজুয়েলা ও কিউবার সঙ্গে মিল রেখে ইরান কথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে ওয়াশিংটনকে সহযোগিতা করছে না ওই মন্ত্রণালয় বুধবার দুই সালের কথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে ওই অভিযোগ করেছে মুসাবি এক টুইট বার্তায় আরও বলেছেন খোদ আমেরিকা বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে অর্থ ও অস্ত্র যোগান দিচ্ছে নানা দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে এবং একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে প্রকাশ্যে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই আমেরিকাই সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে অন্য দেশগুলোর অবস্থান ও প্রচেষ্টা মূল্যায়নের দাবি করছে যা হাস্যকর এই ধরনের অধিকার আমেরিকা রাখে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় দায়েশ বা আইএস আলকায়দা এবং সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইসরায়েলকে সব ধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি শফিউল আলম আরাফ